Tuvimos otra disputa. Más tarde yo estaba en mi casa, pero no me sentía con ánimos de quedarme allí solo bebiendo. Había empezado la temporada de carreras nocturnas. Cogí una botella y me fui al hipódromo. Llegué pronto e hice juntas todas las apuestas. Para cuando finalizó la primera carrera, la mitad de la botella había desaparecido sorprendentemente. Gané tres de las cuatro primeras carreras. Luego gané una apuesta exacta y me saqué limpios 200 dólares para el final de la quinta carrera. Me fui al bar y contemplé el totalizador. Aquella noche me habían dado buenos dividendos. Lidia se hubiera cagado en toda mi familia si me hubiera podido ver manejando toda aquella pasta. Odiaba que yo ganara en las carreras, sobre todo cuando ella iba perdiendo. Seguí bebiendo y apostando. Al acabar la novena carrera llevaba ganados 950 dólares y estaba completamente ebrio. Me metí la cartera en uno de mis bolsillos y caminé lentamente hacia mi coche. Me senté dentro y contemplé a los perdedores abandonando el aparcamiento. Seguí allí sentado hasta que todos los coches se fueron. Entonces puse en marcha el motor. Justo a la salida del hipódromo había un supermercado. Vi una camina telefónica con luz en un extremo del aparcamiento. Entré allí, paré y salí. Me acerqué hacia el teléfono y marqué el número de Lidia. —¡Escucha! —dije. —¡Escucha, perra! Fui a las carreras nocturnas y gané 950 pavos. —¡Soy un ganador! Siempre seré un ganador. Tú no, me, tú no me mereces, zorra. Has estado jugando conmigo. Bueno, se acabó. Fuera. No te necesito a ti ni a tus malditos juegos. Eso es. ¿Entiendes? ¿Captas el mensaje o tienes la cabeza más amasacotada que los tobillos? ¿Hank? Sí. No soy Lidia. Soy Bonnie. Estoy cuidando a los niños. Ella salió esta noche. Colgué y volví a mi coche.